ఇక్కడ వచ్చిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు ఎన్నెన్నో తలంపులు ఎన్నో చెప్పాలని ఉంది ఎందుకంటే దేవుడు మా జీవితాల్లో జరిగించిన కార్యాలు ఎంతో ఆశ్చర్యాలు హబక్కు మూడో అధ్యాయంలో ఉంటుంది ఏంటంటే యహోవా నిన్ను గూర్చిన వార్త విని నేను భయపడుచున్నాను యహోవా సంవత్సరములు జరుగుచుండగా నీ కార్యము నూతన పరిచయము సంవత్సరములు జరుగుచుండగా దాన్ని తెలియచేయము కోపించొచ్చిన వాత్సల్యముడు జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొనుము ఈ ప్రార్థన హబక్కు చేసిన ప్రార్థన ఇదే ప్రార్థన మేము గత సంవత్సరం అంతా చేస్తూ వస్తున్నాం ఆ పరిస్థితులు అర్థం కాకపోయినా నూతన పరచగలిగిన శక్తిమంతుడైన దేవుణ్ణి మనం విశ్వసిస్తున్నాం అదే ధైర్యంతో అదే కాన్ఫిడెన్స్తో ప్రతి క్షణం కృపా సింహాసనం వద్దకు ఎంటర్ అవడానికి దేవుడు కృపణ అనుగ్రహిస్తున్నారు అందుని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను మీరందరూ మా కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఈరోజు రత్నభాయ్ ఆంటీ అంకుల్ కూడా మనతో ఉండడం ఎంతో సంతోషం అది కొద్ది డిజపాయింట్ అయ్యాను ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ రోజు బట్ మనం ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఆయన సన్నిధిలో మొరపెట్టుకున్నప్పుడు దేవుడు జరిగించే కార్యాల ఆశ్చర్యాలు భయం భయమేసే పరిస్థితులు కంగారు పరిస్థితులు వచ్చే మాట వాస్తవమే కానీ పరిస్థితుల్లో ధైర్యం చేయకుండా ధైర్యంగా నిలబడమని దేవుడు మనకి పదే పదే హెచ్చరిస్తూ వచ్చారు బైబిల్లో అదే అదే ధైర్యంతో మనకిచ్చిన ఈ రక్షణను కొనసాగిస్తూ ఆయన పరిచర్యలో ముందుకు సాగడానికి దేవుడు మన అందరికీ కృపను అనుగ్రహించాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఈ సమయంలో ఇప్పటి వరకు పెద్దమా చెప్పారు సుజాత నాయక్ శ్రీనివాస్ గారి గురించి ఏదో చెప్పాలనున్నా నేను ఒక్క మాట మాత్రం వాళ్ళ గురించి చెప్తాను ఏంటంటే వాళ్ళతో నాకు పరిచయం గత పది పది రోజుల నుంచి మాత్రమే ఇరవై మూడో తారీఖు ఈ యాక్సిడెంట్ అయింది నాకు న్యూస్ తెలిసేసరికి న్యూస్ తెలిసింది కానీ వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియదు కానీ ఆ తర్వాత ఇరవై ఏడో తారీఖు నేను ఇండియా ఒక మా ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు నంబర్ ఇచ్చి అమ్మ నువ్వు మాట్లాడతావా సుజాతతో కానీ మాట్లాడడానికి మాటలు లేవు తెలిసిన తర్వాత ఇంకా మాట్లాడాలని ఫోన్ నంబర్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నా ఇంట్లో ఉన్నా దేవుని సన్నిధిలో ఏం మాట్లాడాలి ప్రభు ఏం మాట్లాడాలి దేవుని ప్రేమించే వారికి ఆయన సంకల్పం చెప్పున పిలువబడేవారికి సమస్తం మేలికాయ సమకూడు జరుగుతాయన్న వాగ్దానాన్ని మాత్రం నేను నమ్ముతున్నాను కానీ ఇందులో ఉన్న మేలు మాకు ఏదో అర్థం కావట్లేదు అది తల్లితో తండ్రితో చెప్పాల్సిన ధైర్యం నాకు రావట్లేదు అని దేవుని సన్నిధిలో నేను విలపిస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఆ పిల్లల పాటలను వింటూ ఉన్నప్పుడు నా బిడ్డలే నాకు గుర్తొస్తున్నారు కానీ అలాంటి పరిస్థితిలో ఏం మాట్లాడాలి ప్రభు అని నేను నేను మాట్లాడు నేను దేవునితో అడుగుతున్నప్పుడు దేవుడు నాకు ఒక మాట గుర్తు చేశారు ఏంటంటే ఈ లోకంలో మన యాత్ర టెంపరీ పరదేశ్లో యాత్రికులు అందరూ పరలోకానికి వెళ్లాల్సిన మాట అది నిజం అయితే ఆ బిడ్డలు పాటలు పాడుకుంటూ ఉన్న బిడ్డలను ఎందుకయ్యా అంత తొందరగా తీసుకున్నా వాళ్ళు పరిచయం చేసేవారు కదా అని దేవునితో నేను ఇలాగే మాట్లాడుతూ అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు నాకు ఒక మాట గుర్తు చేశారు ఏంటంటే ఆ పిల్లలు పాటలు పాడుతూనే ఉన్నారు ఇంకా దేవుని సన్నిధిలో పరలోకంలో ఆ బాధపడే వాళ్ళం మనం ఇక్కడ కానీ వాళ్ళని దేవుడు అద్భుత రీతిలో ఏమీ పెయిన్ ఏమీ లేకుండా అంటే ఏంటంటే ఫైర్ వచ్చినప్పుడు కార్బన్ మోనాక్సైడ్తో ఫస్ట్ చనిపోతారంట ఆ తర్వాత వాళ్ళకి తెలియదు సో ఆ టైంలో అలా వాళ్ళు చాలా స్మూత్ రైడ్గా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా దేవుని సన్నిధిలో దేవుని స్థుతిస్తూనే ఉన్నారు అప్పుడు నా హృదయంలో వచ్చిన సంతోషం ఎంత ఆనందం అనిపించిందో ఆ నాలుగు రోజుల తర్వాత నేను ఫోన్ నంబర్ డైల్ చేసి ఫోన్ చేస్తే అక్కడ నుంచి సుజాత ఏడుస్తూ ఉంది బాగా కంట్రోల్ లేకుండా ఏడుస్తుంది దూరంగా ఉన్నారు దగ్గరన్నా ఉంటే గట్టిగా పట్టుకుని వాటేసుకుని ఏడు పాపే వరకు ఉండొచ్చు కానీ ఫోన్లో ఉన్నావు ఏం మాట్లాడతావు అమ్మా నేను ఒక్క ప్రార్థన చేస్తాను అని ప్రార్థన చేసిన తర్వాత నేను నీకు ధైర్యంగా ఫోన్ చేయడానికి నాకు దేవుడు ఇచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ ఇది తల్లి నీ పిల్లలు పరలోకంలో దేవుడిని స్థుతిస్తూ ఉన్నారమ్మా అదొక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో అంటే అక్క ఆ మాట అదొక్కటే మాత్రం గుర్తుండేటట్టు ప్రార్థన చేస్తారా అని అడిగింది సో అదే మీకోసం కూడా మీకు కూడా చెప్తున్నాను ఇది మేము పదిహేడో తారీఖున నేను రానా అమ్మా అంటే అక్క తప్పకుండా రండి అక్క అని మెసేజ్ పెట్టింది పొద్దున ఆ మెసేజ్ చూసుకున్నప్పుడల్లా నా గుండె పిండేసినట్టు అవుతుంది ఎందుకంటే ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నా ముగ్గురు పిల్లలు పాటలు పాడతా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళిపోయారు సో వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళి మాట్లాడ మాట్లాడడానికి పెద్దమాం కూడా వస్తానన్నారు ఆ రోజు అది ప్రత్యేకమైన దినం దేవుడు వాళ్ళు సహించగలరని ఆ టెస్ట్లో వాళ్ళని అలౌ చేశారు ఈ పరిస్థితులు అన్నింటిలో నేను ఇక్కడికి అమెరికాకి బయలుదేరే వచ్చే ముందు రోజు నేను రెండు సార్లు మాత్రం తనతో ప్రార్థన చేశాను ఇప్పటి వరకు నేను నాలుగు సార్లు మాత్రమే మాట్లాడాను తనతో కానీ ఆ బంధం 
చాలా డీప్ రిలేషన్షిప్ లాగా ఉంది నాకు సొంత చెల్లెలు అలాగా అనిపిస్తుంది సో తను కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి నేను ఇదే అడిగాను పాస్టర్ గారు ఎలా ఉన్నారమ్మా అంటే పాస్టర్ గారు నిబ్బరంగా ఉన్నారక్క వాక్యం తెలుసు కదా అంది సో అయితే తను ఫోన్ చేసి నాకు నాకు నా నేను కొన్ని ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు ఇవ్వడానికి చేశానక్క నేను తనతో ప్రార్థన చేసినప్పుడల్లా ఇదే అంటాను యహోవా ఇచ్చను యహోవా తీసుకునను యహోవా నామానికి మహిమ కలుగును గాక అని ధైర్యంగా చెప్పేలాగా సుజాతని శ్రీనివాస్ గారిని ఆశీర్వదించండి అయ్యా నా విమోచకుడు సజీవుడు అని ధైర్యంగా చెప్పడానికి సహాయం చేయండి అయ్యా అని ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాను సో అప్పుడే ఫోన్ చేసి అక్క మా కోసం ప్రార్థన చేయండి చివరి శ్వాస వరకు దేవుని కోసం నమ్మకంగా పనిచేయడానికి మా కోసం ప్రార్థన చేయండి అండ్ యహోవా ఇచ్చును యహోవా తీసుకును యహోవా నా మనకి మహిమ కలుగును గాక అని ధైర్యంగా చెప్పడానికి మా కోసం ప్రార్థన చేయండి పిల్లల బరియల్ గ్రౌండ్ కోసం ప్రార్థన చేయండి మా తండాలో మేమంతా ధైర్యంగా దేవుని గురించి చెప్పినప్పుడు దేవుని నామం మహింపరచబడాలని ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పింది ముగ్గురు సవాల్ని ముందు పెట్టుకుని తల్లిగా ఆ మాటలు చెప్పిందంటే ఆ దేవుడు అద్భుత రీతిలో అందరి ప్రార్థనలు ఆలకించి ఆ బిడ్డలను అలా కాపాడుతున్నారు అందుని బట్టి దేవుడిని స్థుతిస్తున్నాను మీరందరూ కూడా వారి కోసం ప్రార్థన చేయండి అని దేవుడు వాళ్ళకి నాతో ఇచ్చిన పరిచయాన్ని బట్టి నేను దేవుడిని ఎంతో స్థుతిస్తున్నాను సో దేవుడు దేవునికి మనకున్న తలాంతుల్ని మనకున్న అవకాశాలని వినియోగించుకున్నప్పుడు దేవుడు అద్భుత రీతిలో అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా వారిని ఆదరించే వారిగా ఓదార్చే వారిగా దేవుడు మనని వాడుకునే దేవుడు అందుని బట్టి దేవుడిని స్థుతిస్తున్నాను ఇప్పుడు బిడ్డలు పాటలు పాడి దేవుడిని స్థుతిస్తారు మా కోసం ప్రార్థన చేస్తున్న మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు కరచిన కాలం కృపలో మమ్ము దాచిన దేవాని కేశోత్రము పగలు రే కను పాపవలే దాచిన దేవాని కేశోత్రము కరచిన కాలము కృపలో మమ్ము తాచిన దేవాని కేశోత్రము పగలు రే కను పాపవలే తాచిన దేవాని కేశోత్రము మము దాచిన దేవాని కేశోత్రము కాపాడిన దేవాని కేశోత్రము మము దాచిన దేవాని కేశోత్రము పాపారిన దేవాని కేశోత్రము కరచిన కాలం కృపలో మమ్ము దాచిన దేవాని కేశోత్రము పగలు రే కను పాపవలే దాచిన దేవాని కేశోత్రము కలత చెందిన దేవా 
पारिन देवा स्त्रु कर चिन काला कृपलो मम्मु दाचिन देवा नीक स्त्र पगलू रे कनु पाप वे दाचिन देवा नीक स्त्र लोपमुले नो दागे ननु तात्व तो ननु नर पिंचना अविदेय तले आवरिंचना दीवन ले नो दय चेतना लोपमुले नो दागे ननु तात्व तो ननु नर पिंचना अविदे करचिन कालम कृपलो मम्मु ताचिन देवा नीक स्त्र पगल रे कनु पाप वे ताचिन देवा नीक स्त्र करचिन कालम कृपलो मम्मु ताचिन देवा नीक स्त्र पगलो रे कनु पाप वे दाचिन देवा नीक स्त्र मम्मु दाचिन देवा नीक स्त्र पारिन देवा नीक स्त्र मम्मु दाचिन देवा नीक स्त्र पारिन देवा नीक स्त्र करचिन कालम कृपलो मम्मु ताचिन देवा नीक स्त्र पगल रे कनु पाप वे काचिन देवा नीक स्त्र
I cry to you. In darkest places I will call. Incline your ear to me anew. And if I cry for mercy, Lord, were you to count my sinful ways, how could I come before your throne? Yet hope forgiveness meets my gaze. I stand by God. శ్రేష్ఠ నామానికి మహిమ కలుగును కాక బిడ్డల కొరకు మీరంతా ప్రభు సన్నిధులు ప్రార్థించండి బాబు ప్రశాంత్ పైకి రావాలి అలాగే బేబీ కూడా పైకి వచ్చినట్లయితే వీళ్ళ కొరకు ముందుగా మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని అలాగే అరుణరేఖను వీరిద్దరిని ప్రేమించి వారి యొక్క దాంపత్య జీవిత ఫలితంగా ఈ నలుగురు బిడ్డల్ని దేవుడు ప్రసాదించారు బాబు ప్రశాంత్ పెద్దబాబు మీ అందరికీ తెలుసు అలాగే తర్వాత ఆనంద్ తర్వాత పల్లవి ప్రదీప్ వీరి నలుగురు దేవుని యొక్క పరిచర్యలో విధేయతతో వినయంతో దేవుని కనపరుస్తూ దేవుని యొక్క కార్యక్రమాల్లో వారు సాగుతున్నారు వాళ్ళ చదువుల కొరకు ప్రార్థన చేయండి వారి భవిష్యత్తు నిమిత్తం ప్రార్థించండి దేవుని మహిమ కొరకు వారి జీవితాలు వినియోగపడేటట్లుగా ఈ ప్రార్థనలో మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు వారికి మంచి ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించి ఆనందముతో దేవుని మహిమపరుస్తూ ముందుకు సాగగలిగేటట్లుగా వారి నిమిత్తం మీ యొక్క ప్రార్థనలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అలాగే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అలాగే అరుణరేఖ వీరిద్దరూ కూడా దేవుని కనపరుస్తూ దేవుని యొక్క చిత్తానికి అనుకూలంగా వారి జీవితాలను సమర్పించుకొని దేవుని పరిచర్యలో ఘనంగా వాడబడేటట్లుగా వారి కోసం మీ ప్రార్థనలో గుర్తు చేసుకోండి అనేక మందికి దీవెనకరంగా అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా వారి జీవితాలు ఉంటూ వచ్చాయి వారు అనేక మందికి ఆదరణకరంగా ఉంటున్నారు దేవుడు వారి కుటుంబంలో తన ఆత్మ కార్యాన్ని బలమైన రీతిలో జరిగింపచేసి రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో నూతన అభిషేకాన్ని వారికి ఇచ్చి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వారిని బలపరిచి నడిపించేటట్లుగా మీ ప్రార్థనలు చాలా చాలా అవసరం ఎంతోమంది ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఇంకా గట్టిగా ప్రార్థన చేయండి ప్రభు సన్నిధిలో వారి వ్యాపారాలు కానీ వారి యొక్క సేవా పరిచర్య కానీ 
అన్నీ కూడా దేవునికి మహిమకరంగా ఉండేటట్లుగా మీ ప్రార్థన చాలా అవసరం చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం వారి కోసం ముందు తలలు వంచండి అద్వితీయ దేవుడవైన మా తండ్రి మీ ఘననామమునకు మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి అరుణ రేఖను బట్టి నీకు స్తోత్రం అలాగే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు వారి ఇరువురిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండవ సంవత్సరంలో జూలై నెల పదహారవ తేదీన మీరు వివాహము ద్వారా ఏకం చేశారు ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు మీ తోడ్పాటును మీ కృపా సహాయాన్ని అందించి నడిపిస్తున్నారు ఎన్నో ఎత్తులు ఎన్నో పల్లాలు జీవితంలో ఏర్పడిన నేను విడువను ఎడబాయను అని చెప్పినటువంటి నీ వాగ్దానాన్ని పదే పదే నీ యొక్క క్రియల ద్వారా మాకు జ్ఞాపకం చేసి బలపరుస్తున్నారు దయగల తండ్రి నీవు నమ్మదగిన వాడవు నీ కార్యములు ఆశ్చర్యకరం నీవు మమ్మల్ని ఎందుకు ఎన్నుకున్నావో ఎందుకు ఏర్పరుచుకున్నావో దేవా దానిని మీరు అనేక సార్లు మాకు జ్ఞాపకం చేసి ఆ పనిలో పురోగమించడానికి మీరు ఇస్తున్న గొప్ప కృప కొరకై నేను స్థుతిస్తున్నాం దయగల తండ్రి నీవు నియమించినటువంటి పనిని నీవు ఎన్నుకున్న విధానాన్ని ఎన్నడూ విస్మరించక దానిని నమ్మకంగా కొనసాగించడానికి నాకు మాకు అందరికీ కూడా మీ కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రత్యేకంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ అరుణ రేఖలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని వారు ఏక శరీరులయ్యారు ఏక మనస్కులై ఏక భావంతో నిన్ను గనపరచడానికి తగినటువంటి పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క దివ్య శక్తి వారికి సంపూర్ణంగా అనుగ్రహించి బలపరిచి నడిపించండి అదేవిధంగా ప్రేమించి అనుగ్రహించినటువంటి బిడ్డలను అందరిని బట్టి నీకు స్తోత్రం వారికి మీరు ఇచ్చిన తలాంతుల కొరకై స్తోత్రం వారి బలహీనతలలో అనేక సార్లు నీ పాదాలు పట్టుకుని కన్నీరు కార్చి ఉపవసించి ప్రార్థించాం మేమందరం కూడా అలాగే మాతో కలిసి వందలాది మంది సేవకులు కన్నీరు కార్చారు ప్రార్థించారు ఉపవసించాయి సంఘాలన్నీ నీ మహాకృపను బట్టి ఆరోగ్యం ఇచ్చావు క్షేమాన్ని కలిగించావు ఈ రోజున వయస్సులో పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అవ్వడానికి నీవిచ్చిన తలాంతులను అనేకుల ఎదుట కనపరుస్తూ నిన్ను చూపిస్తూ నిన్ను మహిమపరుస్తూ సాగడానికి మీరు ఎనలేని కృపను దయచేస్తున్నారు ఇదంతా నీ దయ నీ కృప మాత్రమే అందును బట్టి నీకు స్తోత్రం మరింత ఆరోగ్యాలు ఇవ్వండి క్షేమము కలిగించండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ జనవరి మాసంలో ఈ విధంగా మా మధ్యలో ఈ పునరుద్ధాన దినంలో ఇక్కడ మాతో ఉండగలిగే అవకాశం మేము వారిని చూడగలిగే అవకాశం నీవు మాకు ఇచ్చినందుకే నేను ఎంతో స్థుతిస్తున్నాం దయగల తండ్రి నీ యొక్క రాజ్యాభివృద్ధిలో నీ బిడ్డలను ఘనమైన పాత్రలుగా శక్తివంతమైనటువంటి సాధనాలుగా మీరు వాడుకొనమని మీ పాదాల దగ్గర వేడుకుంటున్నాం సత్యమును అనుసరించి ముందు కాడుగు వేస్తూ సత్య సంధుడవైన నిన్ను కొనియాడడానికి కావలసిన కృప మీరు దయచేయండి వారు పాడే పాటలు వారు మాట్లాడే మాటలు ఆయన వారు చేసే ప్రార్థనలు ఎంతోమందికి దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి నీ చిత్తమునకు అనుకూలముగా ముందుకు నడిపించండి చేసే వ్యాపారాలు ఉద్యోగాలు అదే రీతిగా చదివే చదువులు అన్నీ కూడా సమాజము యొక్క క్షేమము కొరకై నీ నామ మహిమ కొరకై వినియోగపడేటట్లుగా చేయండి పదిహేడవ తేదీ అర్ధరాత్రి నాయన నీ బిడ్డలు బయలుదేరి తిరిగి అమెరికా దేశానికి వెళ్ళబోతున్నారు అమెరికా వెళ్ళడానికి ముందు నాయన మీ యొక్క అభిషేకమును మరింతగా సంతరించుకొని మాతో గడిపే ఈ యొక్క సమయమంతా మీ బిడ్డలకు దీవెనకరంగా మార్చబడి నూతనమైన సమర్పణతో నూతన శక్తితో నూతన బలముతో నింపబడి వారు అభిషిక్తులైనటువంటి బిడ్డలుగా నాయన సమర్పణాశీలుగా అక్కడికి వెళ్ళి ఎంతోమంది జీవితాలను ప్రభావితం చేయడానికి మీరు వారిని బలపరచమని కోరుకుంటున్నాం మీ నామమును మహిమపరచుకోండి కృప చూపించండి దేవా అదే రీతిగా అరుణ రేఖ యొక్క నాయన స్నేహితురాలు నాయన వారి కుటుంబం కూడా ఆయన మాతో కూడా ఉండడానికి మీరు కృప చూపించారు వారిని కూడా నీ బలమైనటువంటి ఆత్మతో సంధించి విశ్వాసములో బలపరిచి వారిని కూడా ఘనంగా ప్రయోజనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా వాడుకున్నమని వేడుకుంటున్నాం నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాము నీ రాకడాలస్యమైతే నీ చిత్తమైతే తగిన సమయంలో కుటుంబం అంతటితో కలిసి నిన్ను కొనియాడడానికి వేలాది మంది ప్రజల మధ్య నిన్ను మహిమపరచడానికి సహాయం అందించి నడిపించండి యేసు క్రీస్తు ఉన్నతమైన విలువైన నామం పేరట ఈ మనవులు ప్రార్థించి బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్
సమయంలో రత్నమాణిక్యమ్మ గారు మన దగ్గర ముందు వచ్చి కూర్చున్నారు ఏదో రెండు మాటలు చెప్తానని 